உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் சீதம் அகற்றும் தினவு அடக்கும் காந்தி தரும் வாத வினையை மடிக்கும் கான் பேதி கொடுக்கும் அதை உண்டாக்கார் கோமலமே பித்தம் அடுக்கமே மூக்கிரட்டையாய் இந்த பாடல் மூலியமா சித்தர் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மூக்கரட்டையின் மகத்துவத்தை பற்றி மிக அழகாக சொல்லியிருக்காரு அதாவது மூக்கரட்டை கீரையில் வந்து இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து மூல நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் தோல் பகுதியில் ஏதாவது பாதிப்பு வந்து அரிப்பு நமைச்சல் இருந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் உடலுக்கு வந்து தோல் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த தோலுக்கு நல்ல நிறத்தை கொடுத்து அழகை கொடுப்பதற்கும் மூக்கரட்டை கீரையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் உடலில் எந்த விதமான வழி இருந்தாலும் வாத வழி இருந்தாலும் அந்த வழியை போக்குறதுக்கும் திருநீரக மண்டலத்தில் வரக்கூடிய கட்டி வீக்கத்தை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவில் பயன்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு பொதுவாக மூக்கரட்டை கீரை வந்து சாலையோரங்களில் தானாகவே வளரக்கூடியது அதே மாதிரி வயல் வரப்புகளில் கூட தானாக வளரக்கூடியது இந்த மூக்கரட்டை கீரை என்பது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சாலையோரங்களில் வளரக்கூடியது இந்த இலை வந்து வட்ட வடிவாக இருக்கும் இதை மூக்கரட்டை கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கீரை வந்து கொஞ்சம் கொழகொழுப்பு தன்மையை உடையது கப இருமலை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது சளி இருமல் இருக்கும்போது சிறிதளவு மிளகும் இந்த இலையும் எடுத்து நல்லா மென்று சாப்பிட்டுட்டு சுடுதண்ணி குடித்தோம்னா அந்த சளி இருமலை போக்குறதுக்கும் தலையில் வந்து நீரேற்றம் இருந்தால் அடிக்கடி தலைவலி வரும் அந்த நீரேற்றத்தை குறைப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது இது மாதிரி இந்த கீரையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்கி நம் உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த மூக்கரட்ட கீரை வந்து நமக்கு வந்து மிக சிறந்த முறையில் பயன்படுது இன்னைக்கு இந்த மூக்கரட்ட கீரையை வைத்து ஒரு மூன்று விதமான மருத்துவம் தயார் செய்ய போகிறோம் முதல்ல இந்த மூக்கரட்ட இலையை வைத்து ஒரு கொழுக்கட்டை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த கொழுக்கட்டையை சாப்பிடும்போது வயிற்று பகுதியில் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய வாயுவை வெளியேற்றி வயிற்றை காப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி மூல நோய் மலச்சிக்கல் இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் தோல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய அரிப்பு நமைச்சலை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது அதுக்கப்புறமா இந்த மூக்கரட்ட இலையை வைத்து ஒரு சூப் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சூப்பை சாப்பிடும்போது உடலில் ஏற்படக்கூடிய வலியை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறமா இந்த மூக்கரட்டை இலையை வைத்து ஒரு அடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த அடையை சாப்பிடும்போது சளி இருமலை போக்குறதுக்கும் தலையில் அதிகமாக நீர் கோர்த்து கொண்டு தலைவலி வரும் அந்த நீர் ஏற்றத்தை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது இப்போது முதல்ல இந்த மூக்கரட்டை இலையை வைத்து ஒரு கொழுக்கட்டை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த கொழுக்கட்டை தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களை மூக்கரட்டை இலையை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு கொழுக்கட்டை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் மூக்கரட்டை இலை பச்சரிசி மாவு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் தேங்காய் திருவல் இந்து உப்பு கடல் எண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி நாம ஒரு கொழுக்கட்டை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு இட்லி பாத்திரத்துல கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்குள்ள நாம கொழுக்கட்டை மாவை தயார் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல மூக்கரட்டை இலை இஞ்சி பூண்டு இது மூணுத்தையும் நல்லா மிக்சியில போட்டு அரைச்சு சாறு எடுத்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு அகலமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாத்திரத்துல தேவையான அளவு பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட தேங்காய் திருவல் தேங்காய் திருவல் கூட பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து தேங்காயும் பச்சை மிளகாயும் ஒன்னா சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இந்த தேங்காய் திருவலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கலாம் அப்பதான் இந்து உப்பு வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியா இருக்கும் அந்த கட்டி எல்லாம் உடச்சு உடச்ச மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் முதல்ல அதாவது பச்சரிசி மாவு கூட இந்து உப்பு சேர்த்து 
தேங்காயும் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து துருவி இதில் வந்து சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இது கூட நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மூக்கரட்டை சாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதை நல்லா ஒரு கொழுக்கட்டை மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு பார்த்து அப்பப்போ சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா ஒரு ஸ்பூனால் கலந்து விட்டுக்கலாம் முதல்லே நிறைய சாறு ஊற்றிட்டீங்கன்னா மாவு தண்ணி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து பதமாக கலந்துக்கலாம் பொதுவாக கொழுக்கட்டை மாவு இந்த மாதிரி பிசையும் போது கொஞ்சம் உப்பு சுடுதண்ணியில் வந்து உப்பை போட்டு நல்லா கரைச்சி அந்த சுடுதண்ணியை ஊற்றி பிசைவாங்க நாம் அந்த மாதிரி தண்ணி வெறும் தண்ணி ஊற்றி பிசையாமல் நம்ம இந்த கொழுக்கட்டையில் மூக்கரட்டையும் இஞ்சி பூண்டு மூணுத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி எடுத்து வச்சு சாறு ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஒரு இட்லி தட்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தொட்டு இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு சின்ன சின்ன கொழுக்கட்டையாக நல்ல கையால் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி ஒரு புடி கொழுக்கட்டை செய்வோமோ அதே மாதிரி இப்படி பிடிச்சி வச்சு கொண்டிதான் இந்த கொழுக்கட்டை பார்க்க வித்தியாசமாக கிரீனிஷாக இருக்கும் கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டையில் இந்த கீரை சாறை கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆசையாக கொழுக்கட்டை சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி அந்த கீரையில் இருக்கக்கூடிய சத்தம் அவங்களுக்கு உடலில் சேரும் எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் கலராக வித்தியாசமான ஃபுட்டுலாம் செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து இது மூலிகை அப்படின்லாம் பார்க்காம ஆசையாக சாப்பிட்ருவாங்க அதே மாதிரி இந்த மூக்கரட்டையில் வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு வந்து கண் பார்வை தெளிவடையிறதுக்கும் ஞாபக சக்தி அறிவு திறன் அதிகப்படுறதுக்கும் வந்து இந்த சத்துக்கள் அதிகமாக பயன்படக்கூடியது இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட நீங்கள் தேங்காய் சட்னியோ இல்லை சாம்பாரோ கூட தொட்டு சாப்பிடலாம் இப்போ இந்த மூக்கரட்டை கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல மூக்கரட்டை இலை இஞ்சி பூண்டு இது மூணுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி வடிகட்டி சாறு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பவுலில் தேவையான அளவு பச்சரிசி மாவு சேர்த்து அது கூட இந்து உப்பு தேங்காய் திருவல் தேங்காய் திருவல் கூட பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து அரைச்சி அதையும் சேர்த்து நாம் அரைச்சி சாறு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மூக்கரட்டை சாறையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கொழுக்கட்டை மாவு பதத்தில் கலந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி கலந்து வச்சுருக்கிற மாவை கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சி வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த மூக்கரட்டை கொழுக்கட்டை தயார் நேயர்களே இந்த மூக்கரட்டை கொழுக்கட்டை தயாராகிவிட்டது இந்த கொழுக்கட்டையை வந்து சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க யார் வேண்டுமானாலும் சாப்பிட்லாம் இந்த கொழுக்கட்டையை சாப்பிடும்போது வயிற்றில் அதிகப்படியாக உள்ள வாயு வந்து வெளியேறும் சிலருக்கு வந்து வயிற்றில் வந்து வாயு சேர்ந்து கொண்டு வயிற்று உப்பு சத்தை ஏற்படுத்தும் அதனால் பசி எடுக்காது நேரம் தவறி சாப்பிடுவாங்க இந்த வாயு அதிகமாக இருக்கும்போது உடலில் அங்கங்கே பிடித்து கொண்டு வலியையும் ஏற்படுத்தும் முக்கியமாக இந்த வயிற்று வாயுவை அகற்றுவதற்கு இந்த மூக்கரட்டை இலையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இது கூட பச்சரிசி மாவை சேர்த்துருக்கோம் 
பச்சரிசி மாவுக்கு வந்து பித்தத்தை போக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து உடலில் வந்து அதிக கரிப்பு நமைச்சல்லாம் வந்ததுன்னா அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு இதுபோல் ஒரு கொழுக்கட்டை தயார் செய்து சாப்பிடும்போது அந்த அரிப்பு நமைச்சலையும் போக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அரிப்பு நமைச்சல் வந்துட்டால் அவங்க அழுது கொண்டே இருப்பாங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு மூலிகை பொருளை கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது போல் ஒரு கொழுக்கட்டை தயார் செஞ்சு கொடுக்கும்போது அந்த தோல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் வந்து அழியும் தோலை வந்து பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி அந்த அரிப்பு நமைச்சல் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா படிப்படியாக குறையும் தோல் வந்து பாதிப்படைந்து கருத்து இருந்தாலோ அல்லது சிவந்து காணப்பட்டாலோ அதெல்லாம் சரியாகி அந்த தோலானது ஒரு அழகான நிறத்துடன் காட்சி அளிப்பதற்கு இந்த மூக்கரட்டை கொழுக்கட்டை வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இதை வந்து பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் மலச்சிக்கல் நிறையா இருந்ததுன்னா அந்த மலச்சிக்கலை போக்குறதுக்குள்ளும் இது போல் ஒரு கொழுக்கட்டை தயார் செய்து இரவு வேலையில் சாப்பிடும்போது அந்த மலச்சிக்கல் வந்து படிப்படியாக குறையும் நிறைய பேர் வந்து இரவு நேரத்தில் வந்து கீரையை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பயப்படுவாங்க ஏன்னா சரியாக ஜீரணமாகாமல் போயிடுச்சுன்னா வயிற்று வலி வரும்னு அந்த மாதிரி பயம் இருக்கிறவங்க இது போல் ஒரு கொழுக்கட்டையாக தயார் செய்து இரவு நேரத்தில் இரவு உணவாக சாப்பிடும்போது மலச்சிக்கலையும் போக்கும் தோல் பகுதியில் ஏதேனும் அரிப்பு நமைச்சல் இருந்தால் அந்த பாதிப்பையும் போக்கும் அதுக்கப்புறம் வயிற்று உப்பு சக்தியும் போக்கும் இது மாதிரி நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு இந்த மூக்கரட்டை கொழுக்கட்டை வந்து அதிக அளவில் நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது இதை அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்ததாக இந்த மூக்கரட்டை இலையை வைத்து ஒரு அடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த அடை வந்து கப இருமலை போக்குறதுக்கு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அந்த அடை தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இந்த மூக்கரட்டை அடை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் மூக்கரட்டை இலை பச்சரிசி மிளகு திப்பிளி கல் உப்பு கடல் எண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி நாம் ஒரு அடை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு கப் அளவு ஊற வைத்த பச்சரிசி எடுத்தோம்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு மூக்கரட்டை இலை ஒரு தேக்கரண்டி மிளகு ஏழு திப்பிலி தேவையான அளவு கல் உப்பு இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தோசை மாவு பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ தவா நல்லா சூடாகிடுச்சு கொஞ்சம் கடலை எண்ணெய் மேலே தடவிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை ஒரு அடையாக ஊற்றிக்கலாம் மூக்கரட்டை வந்து உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு கீரை அடிக்கடி மூக்கரட்டை கீரையை வந்து சமைச்சு சாப்பிடணும் மூக்கரட்டை கீரை வந்து விலை அதிகமே கிடையாது அது இல்லாமல் நம்ம வீட்டு தோட்டங்கள்லேயோ இல்லை தெரு ஓரங்கள்லேயே தானாக வளரக்கூடிய ஒரு கீரை இது நம்ம பறித்து நல்ல சுத்தமாக தூசு மண் இல்லாமல் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா சமைச்சோம்னா போதும் அப்படி சமைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறவங்க மூக்கரட்டை கீரையை பறித்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி வெயிலில் அதாவது அதிகமான வெயிலும் இல்லாமல் நிழலில் கூட காய வச்சுக்கலாம் நிழலில் உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தினமும் காலையில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த பவுடர் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா கண் பார்வை வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் எந்த விதமான கண் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது தொடர்ந்து மருந்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது சரியாயிடும் இப்போ இந்த அடை தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மூக்கரட்டை ஆடை தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஊற வைத்த பச்சரிசி மூக்கரட்டை இலை மிளகு திப்பிலி கல் உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தோசை மாவு பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி லேசாக எண்ணெய் தடவி நம்ம அரைச்சி வச்ச வந்த மாவு ஒரு அடையாக ஊற்றி திருப்பி போட்டு எடுத்தோம்னா இந்த மூக்கரட்டை ஆடை தயார் நேயர்களே இந்த மூக்கரட்டை ஆடை தயாராகிவிட்டது இந்த அடையில் வந்து மிளகு திப்பிலியை வந்து சேர்த்துருக்கோம் 
சிலருக்கு வந்து சளி அதிகமாக பிடித்து கொண்டு மூச்சு திணறல் இருக்கும் அதாவது நுரையீரலில் வந்து சளி நிறையா சேர்ந்துச்சுன்னா மூச்சு திணறல் இருக்கும் அந்த சுவாசம் வந்து சரியாக வராது அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு இது போல் ஒரு அடை தயார் செய்து சாப்பிடும்போது நுரையீரல் அதிகப்படியாக உள்ள அந்த சளியை வந்து கரைத்து வெளியே தள்ளும் சுவாசம் வந்து சீராகும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு கீரையை வந்து கொடுக்கும்போது சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லைன்னா அந்த கீரை சாறு எடுத்து அப்படியே கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு இது போல் ஒரு அடை தயார் செய்து தினசரி ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் கொடுக்கும்போது அந்த நுரையீரல் அதிகப்படியாக உள்ள அந்த சளியானது கரைந்து வெளியேறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து தினசரி வந்து தலைக்கு குடிப்பாங்க அந்த மாதிரி தலைக்கு குளிக்கும்போது நீர் வந்து தலையில் கோத்துக்கொண்டு தலைவலி வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்புண்டு சளி இருமல் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புண்டு அந்த தலையில் ஏறிய அதிகப்படியான அந்த நீரை வந்து வெளியேற்றுவதற்கு இந்த மூக்கிரட்டை எடையை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது ஏன்னா இதில் வந்து திப்பிலி மிளகு சேர்த்துருக்கோம் தலையில் அதிகப்படியாக உள்ள அந்த நீரேற்றத்தை வந்து சீர் செய்து தலைவலி வராமல் பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மூக்கரட்டை அடைக்க வந்து அதே மாதிரி தொண்டை கட்டு உள்ளாக்கு அடைச்சி இருந்தால் கூட இந்த அடையை வந்து சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி ரத்தம் வந்து சீர் கெட்டு போனால் கூட தோல் வந்து அதிகமாக வந்து நமைச்சலை ஏற்படுத்தும் அந்த இரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கும் இந்த அடை வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக சளி இருமல் மூச்சு திணறல் சுவாச உறுப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த மூக்கரட்டை இடை வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இதை அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக இந்த மூக்கரட்டை இலையை வைத்து ஒரு சூப் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சூப் வந்து வாத வழியை போக்குறதுக்கு வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அந்த சூப் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் மூக்கரட்டை சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் மூக்கரட்டை இலை திப்பிலி மிளகு சீரகம் மாவிலங்க பட்டை பொடி கல்லுப்பு இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி நாம் ஒரு சூப் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் தண்ணீர் சூடாகிறதுக்குள்ள ஒரு பிடி மூக்கரட்டை இலை அரை ஸ்பூன் மிளகு நாலு திப்பிலி கால் தேக்கரண்டி சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி சூடாகிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதை தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் முக்கரட்டை இலை மிளகு சீரகம் திப்பிலி இந்த நாலு பொருட்களையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ இதை தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட அரை தேக்கரண்டி மாவிலங்க பட்டை பொடி சேர்த்துக்கலாம் மாவிலங்க பட்டை பொடின்றது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது ஒரு அரை தேக்கரண்டி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு சேர்க்கும்போது அளவு பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க பழக்கம் இல்லாதவங்க கல் உப்பு சேர்க்கும்போது அளவு சரியாக தெரியாது அப்புறம் உப்பு அதிகமாயிடுச்சுன்னா உப்பு கறிக்க ஆரம்பிக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இந்த இலையோடைய பச்சை வாசனை முழுசா போகணும் அதே மாதிரி நாம இரநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றினோம்னா அது குறைஞ்சது நூத்தி ஐம்பது மில்லி அளவுக்காவது நல்லா சுண்டணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா சுண்ட காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சூப் தயாராகிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வடிகட்ட தேவையில்லை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மூக்கரட்டை கீரை சூப் தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி அது கூட மூக்கரட்டை இலை மிளகு சீரகம் திப்பிலி இதை நாலு பொருட்களையும் அரைச்ச விழுதையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அது கூட தேவையான அளவு மாவிலங்க பட்டை பொடி கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா சுண்ட காய்ச்சி எடுத்தோம்னா இந்த மூக்கரட்டை கீரை சூப் தயார் நேயர்களே இந்த மூக்கரட்டை கீரை சூப் வந்து தயாராகிவிட்டது இந்த சூப்பை வந்து தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் காலை மாலை இருவேளையும் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது முகவாத நோயை போக்குறதுக்கு 
பயன்படுது அதே மாதிரி வந்து உடலில் வந்து எந்த இடத்துல வலி இருந்தாலும் அந்த வலியை போக்குறதுக்கு பயன்படுது முக்கியமாக உடலில் வந்து அதிகப்படியாக கொள்ள வாத நோயை போக்குறதுக்கு இந்த கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது கோண தடைவாத கொட்டான மாரவினை கோண தடை முழுவதும் கொல்லட்டும் கோணத்தை எட்டி இந்த பாட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாம்பு வந்து எப்படி பொட்டிக்குள்ளே அடங்கி இருக்குமோ அதுபோல் இந்த கீரையை சாப்பிட்டா உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாத நோயெல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் ஓடிடும் உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த மூக்கரட்டை கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது பக்கவாதம் பாரிசவாதம் முகவாதம் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் இது போல் ஒரு சூப் தயார் செய்து காலை மாலை இருவேளையும் தொடர்ந்து நூறு மில்லி அளவிற்கு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த வாத நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி கைகால் வலி உடல் வலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி எந்த வலி இருந்தாலும் காலை மாலை இரு வேளையும் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் சாப்பிடும்போது அந்த வலி நோயை போக்குறதுக்கும் இந்த கீரை சூப் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது நேயர்களை உடலில் அதிகப்படியாக வலி வந்து சிரமப்படுகிறவர்கள் இதுபோல் ஒரு சூப் தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே ஒருவருடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் சனி புதன் சந்திரன் இந்த கிரகங்கள் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறையும் பொழுது அவர்களுக்கு வாத நோயின் காரணமாக ஏதாவது உடல் பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த கிரகங்களை செவ்வாய் ராகு போன்ற கிரகங்கள் பார்வை செய்தாலோ அல்லது சேர்க்கை இருந்தாலோ அவர்களுக்கு முகவாதம் பக்கவாதம் போன்ற பாதிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த நோயை போக்கிக் கொள்வதற்கு சனி புதன் செவ்வாய் ராகு சந்திரன் இந்த கிரகங்களுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி அர்ச்சனை செய்து வழிபாடு செய்யும் பொழுது அந்த வாத பாதிப்பானது படிப்படியாக குறையும் வாத நோய் வந்து பாதிப்புடையவர்கள் இந்த பரிகாரத்தை செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் மூக்கரட்டை கிரையின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்